வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சுட சுட இடியாப்பம் சாஃப்டான இடியாப்பம் அதுக்கு சைடிஷாக தக்காளி குருமா வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் இருக்குது இது எல்லாமே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இடியாப்பம் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணி குவிக்காக எப்படி பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வேர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசியை ஊற வச்சு அரைச்சி அதில் இடியாப்பம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வேர்ஷன் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது ஈஸி வேர்ஷன் அது பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் லிங்க்கில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அம்மா வீட்டுக்கு வந்தப்போ செய்கிறப்ப நான் இது வீடியோ எடுத்தது நாலு டம்ளர் பச்சரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து ஊற போட்டுருங்க இப்போ இது கொஞ்சம் அப்படிங்கிறதுனால மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு பேட்சாக போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த அரிசியை அரைக்கிறப்பவே நீங்கள் தேவையான அளவு கல்லுப்பு போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அரைக்கணும்னா நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இப்போ இது ரெண்டு பேட்சாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ சூடான ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் வந்து ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இடியாப்பம் இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம அரைச்ச அரிசி அந்த மாவை வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் இந்த மாவை நல்லா மெதுவாக பார்த்து ஊற்றி ஊற்றிட்டு நீங்கள் நல்லா இதை வந்து கிளறணும் இது வந்து நீங்கள் கை விடாமல் கிளறணும் உடனே உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அது பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாகிரும் அந்த சூடு பட பட உங்களுக்கு அப்படியே கெட்டியாகிரும் மாவு எல்லாமே அப்படியே கெட்டியாக சாஃப்டாக வர வரைக்கும் நீங்கள் இந்த அப்படியே வந்து கிளறணும் அந்த ஈரப்பதம்லாம் போய் வர வரைக்கும் இது உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் இரும்பு கடாயில் பண்ணுறனால க ஃபுல்லாக ஒட்டவே இல்லை கீழே வந்து ஸ்டிக் ஆகவே இல்லை பாருங்கள் அந்த ஈரப்பதம் போனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு நல்ல மாவு வந்து சூப்பராக சாஃப்டாக வந்துருச்சு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து மாவு வந்து பிசையிறது இந்த மாதிரி எலகுன பதமாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இடியாப்பம் பிழியிறதும் ஈஸி இடியாப்பமும் சாஃப்டாக வரும் இல்லைனா உங்களுக்கு ஹார்டாக போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்வில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹார்டாக போயிடும் அதனால் அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் இப்போ லைட்டாக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இப்போ நல்லா இதை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாகிரும் இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் மிஸ்டே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டிங்க ரொம்ப மாவு ஹார்டாக இருக்குன்னா லைட்டாக சுடுதண்ணியை வந்து தண்ணி தெளித்து நீங்கள் வந்து சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா இலகுன பதமாக கரெக்டாக இருக்குது இது நல்லா வெது வெதுன்னு ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இடியாப்பம் புழியலாம் இப்போ இடியாப்பம் சேர்த்ததில் உள்ளே வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவை வந்து நம்ம எடுத்து அந்த இடியாப்பம் பிழியிறதுல நம்ம வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் முக்கால்வாசி அளவு ஃபில் பண்ணால் போதும் இல்லைனா உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியாது டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பிழியலாம் இந்த மாதிரி இடியாப்பம் ஸ்டாண்ட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் எண்ணெய் தடவிட்டு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இட்லி தட்டில் கூட எண்ணெய் தடவிட்டு இது பிழியலாம் இப்போ இட்லி பானையில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு அதை நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா இந்த பிளேட்ஸை நம்ம வச்சிடலாம் உள்ளே வச்சாச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு நல்லா சாஃப்டான இடியாப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுத்த இந்த இடியாப்பத்துக்கு சைடு ஷா தக்காளி குருமை இப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் நீங்கள் எல்லாமே சின்ன வெங்காயமாக கூட சேர்க்கலாம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டையும் மூணே மூணு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பட்டை கிராம்பு சேர்த்துட்டு அதை அப்படியே வதக்குங்க இப்போ அடுத்து நம்ம கசக்கசாவும் சோம்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி பருப்பு சும்மா ஒரு மூணு முந்திரி பருப்பு அப்புறம் வந்து பொட்டுக்கடலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை இது அப்படியே வதக்குங்க ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மேஷ் ஆகணும் தக்காளி எல்லாமே அதனால் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் இப்போ நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் தக்காளி இந்த அளவுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்பலாம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ்வை வந்து
ஸோ இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் நல்லா மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனா உங்களுக்கு சூப்பராக இடியாப்பத்துக்கு இந்த தக்காளி குருமா ரெடி ஆயிரும் அடுத்து நீங்கள் தேங்காய் பால் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காவை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க அதுலேயே பாருங்கள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா ஏலக்காய் பிடியும் இப்போ தேவையான அளவு சர்க்கரை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்க்கலாம் இதை சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நல்லா அப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வடிகட்ட வேண்டியதான் பாலை தேங்காய் பாலை சுகர்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க பிழிஞ்சிட்டு அவ்வளோதான் நமக்கு தேங்காய் பாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து இதே இடியாப்பத்தை வச்சு நம்ம எப்படி தக்காளி சேவை வந்து தக்காளி இடியாப்பம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ எவ்வளோ இடியாப்பம் செய்கிறீங்களோ அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு நல்லா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு இது சேர்த்து நல்லா அப்படி ஃப்ரை பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இது அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இப்போ கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் இப்போ ஒரு அரை தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து தக்காளி இந்த மாதிரி கம்மி பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் லெமன் கூட நீங்கள் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஒரு அரை லெமன் மாதிரி அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச இடியாப்பத்தை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இந்த இடியாப்பம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் இடியாப்பம் வந்து நேற்று செஞ்சுட்டு மீதமாச்சு அப்படின்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அடுத்த நாள் வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து செஞ்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது வேஸ்ட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டியாக ரெடி ஆயிரும் ஸோ நம்ம செஞ்ச அந்த தக்காளி குருமா இடியாப்பம் மட்டும் நல்லா இட்லி தோசைக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஈவன் சப்பாத்திக்கும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த இடியாப்பம் இந்த தேங்காய் பால் அப்புறம் வந்து இந்த தக்காளி குருமா தக்காளி லெமன் சேவையெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்